gusta a todos, muchas gracias por venir. Estamos contentos de anunciarles la séptima edición del Festival Internacional de Guitarra de Salta, es una movida en donde nosotros ponemos como protagonista la guitarra en su multiplicidad de facetas y formas, hace siete años que venimos organizando esto, y en esta edición en especial vamos a centrarnos en nuestra atención en los músicos y en las jóvenes promesas que tiene Salta, el día de mañana viernes a partir de las 21 horas en este mismo lugar que sea un instrumento, Vicente López 359, vamos a recibir una gala que se va a llamar el semillero de la guitarra porque los protagonistas van a ser los niños y también adolescentes en formación de este instrumento. De diversas instituciones de nuestra ciudad, entre ellas la Escuela de Música de la provincia, la Escuela de Música Dorado, de alumnos particulares como profesores de renombre como el Chato Aramburu, el profe Miguel Russo y en mi caso alumnos particulares míos también, alumnos del profesor Cristian Tapia que van a estar participando de esta gala que se llama El Semillero de la Guitarra. El día sábado a partir de las 21 horas también en este lugar, Vicente López 359, también vamos a continuar con lo que es la séptima edición del festival en donde va la apertura a hacer cargo de Darío Cusi, uno de los alumnos más avanzados que tiene nuestra institución que es la Escuela Superior de Música de la provincia. A, a continuación va a estar este, el profesor Luciano Miranda con eh, Florencia Galvez en, en un dúo violín y guitarra eh, con un, una movida un poco más llegada al tango y por cierre ya del festival voy a estar yo obviamente con varios músicos invitados entre ellos por ejemplo Rubiano Figueroa Reyes que es el autor de la samba Mujer Nía y Amiga, eh, Rubén Pérez el autor de La Taleñita, Mariana Cayón eh, Milo Leni, Banda Coplera Marian Domínguez Andrea Carrizo, entre otras invitadas más que va a haber muchos cantores eh, todo esto para cerrar y darle un hermoso fin a este, esta séptima edición del Festival de la Guitarra, en donde nosotros ponemos como protagonista la guitarra y a sus intérpretes. Muchas gracias. ¿Cómo va a ser el tema de las entradas? Eh, la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Nosotros siempre como comisión pensamos también, bueno, en, la, en ser accesibles, ¿no?, estos tipos de eventos. Ya hemos tenido también en ediciones anteriores de hacer charlas didácticas, también todo referido a, a la guitarra en sí, eh, de forma libre y gratuita, ¿no? En la Escuela Superior de Música. Eh, bueno, esto también habla también del trabajo que venimos haciendo con Nico para poder gestionar y conseguir que el alumno tenga esa posibilidad de acercarse, ¿no? Bueno, mira, yo me sumo a partir del 2021. El creador de esto es Nicolás Vaca, ¿sí? Que primero estaba con otro nombre, no sé si Nico, eh, con el era concierto Eduardo Falú. Y bueno, y a partir de yo del 2021, que formó parte de la comisión, hemos trabajado arduamente en hacer visible primero esto, en motivar a la nueva generación y también de alguna forma educar ¿no? y concientizar también y el acercamiento a la guitarra clásica. ¿Cómo se preparan los alumnos en lo que es todo esto para el festival? Y bueno, pasa a ser una parte motivadora, también pasa a ser como un desafío, ¿no? porque hay chicos que por primera vez se van a subir, sobre todo el semillero se va a subir por primera vez a, a este lugar y bueno, y este lugar es emblemático por lo que ustedes ya están viendo acá en el museo. Este, y bueno, es un desafío que ellos van a ir afrontando, van a ir trabajando creo que esa es la esencia también del trabajo que va haciendo cada guitarrista no cada vez que se va sumando a, a mostrarse, bueno, va trabajando también la otra parte motivadora que está al frente del público ¿no? ¿Nos puede volver a decir la fecha, por favor? La fecha es este viernes y este sábado, vamos a tener el viernes vamos a tener todo lo que es el semillero y el sábado, bueno, toda la cartelera que acaba de decir mi querido compañero Nico Vaca ¿no? Sangre en el ceibal que se vuelve flor. Yo no sé por qué. Hoy me hiere más tu señal de amor Yo no sé por qué Hoy me hiere más tu señal de amor 